Du hast Lust auf Yoga zu zweit, ob mit dem Partner oder der besten Freundin. Wir zeigen euch die besten Yoga-Partnerübungen, die eure Beziehung stärken und außerdem nebenbei noch richtig viel Spaß machen. Hi, ich bin Felicitas und ich bin Yogalehrerin und bin eigentlich jeden Tag auf der Yogamatte. Und ich bin Ina, ich habe ein tolles Körpergefühl nach dem Yoga und bin bereit für jede Herausforderung. Beim Partner-Yoga macht man eigentlich die gleichen Asanas, nur dass man sie zu zweit ausprobiert. Das Schöne ist, dass man die Beziehung äh, zwischeneinander auch stärken kann und dass es einfach unglaublich viel Spaß macht. Yeah. <lacht> Wir werden uns heute gemeinsam steigern. Wir fangen bei den einfacheren Sachen an und am Ende kommen wir zum Profi-Part. Wir zwei zeigen euch heute als erstes den Drehsitz und danach die Kindeshaltung. Bei dem Drehsitz ist es so, dass man gegenüber voneinander sitzt und sich in verschiedene Richtungen aufdehnt. Das Besondere ist, dass deine Wirbelsäule getwistet wird. Dabei regst du deine Kundalini an und bekommst viel Power. Das Schöne ist einfach, dass man die Verbindung des anderen ganz intensiv spürt über die Haltung der Hände. Man spürt, wenn der andere anspannt und kann dann auch noch mal signalisieren, hey, lass mal ein bisschen mehr in den Knien los, versuch mal ein bisschen mehr zu entspannen. Wenn du aus der Übung rausgekommen bist, dann dreh dich einmal und beweg dich so, wie du es brauchst. Dein Körper hat eine Extremhaltung gehabt und wünscht sich daher Ausgleich. Das Besondere an der Kindeshaltung ist es, dass es den gesamten Rücken schön in die Länge zieht und der Partner, der oben drüber liegt, der hat genau den entgegengesetzten Effekt, nämlich die Rückbeuge und damit eine wunderbare Öffnung im Brustbein, sodass das Herz Richtung Himmel strahlen kann. Achtet bei dieser Pose darauf, dass ihr Kopf auf Kopf liegt. Es ist schön, wenn man gemeinsam atmet. Das heißt, spürt einfach den Atem des anderen und versucht euch zu entspannen. Als Partnerin unten in der Kindshaltung fand ich es total schön, diese Kompression zu spüren durch das Gewicht meiner Partnerin oben drüber. Wenn man sich oben auf den Rücken legt, dann kann es am Anfang ein bisschen wackelig sein. Ich bin ganz schön erschrocken, wie viel Bauchmuskulatur man dazu braucht. Aber dann ist es ganz entspannt. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. <lacht> es ist ganz praktisch, wenn man allgemein beim Yoga darauf achtet, dass man möglichst aufrecht ist und Spannung hat im Körper. Lasst es uns probieren. Wir gehen weiter zum fortgeschrittenen Teil. Und da zeigen wir euch heute zwei Posen, nämlich einerseits die Boat Pose als Partner-Yoga-Übung und andererseits die Dancer Pose, also eine etwas fortgeschrittenere Variante. In der Dancer Pose ist es wichtig, dass du den Flug aufspannst. Das heißt, dein Fuß und dein Arm geben zusammen eine gewisse Spannung. Das Besondere an der Dancer Pose ist, dass du die Verbindung zum Boden danach noch ein Stückchen stärker spüren wirst. Also das Herausforderndste an der Haltung war meiner Meinung nach die Balance zu halten und nicht umzukippen. <lacht> In der Boat Pose werden einerseits vor allem deine Bauchmuskeln beansprucht, andererseits wird dein unterer Rücken gestärkt und deine Beine natürlich auch mit beansprucht, weil du die ja in die, in die Länge strecken und halten musst. Aber du hast ja immer wieder deinen Partner, an dem du dich so ein bisschen anlehnen kannst. Ihr müsst die Beine auch gar nicht unbedingt komplett auf Spannung bringen. Das ist hier nicht das Ziel in der Haltung, sondern behaltet hier gerne so eine kleine Mikrobeuge bei. Ich habe gemerkt, dass es gut ist, wenn man sich vorher einmal aufdehnt, weil vor allem an der Beinrückseite war richtig viel Stretch zu spüren. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, dann abonniere den Kanal. Was ich auch meinen Schülerinnen immer mitgebe, ist, auf ihre Grenzen zu achten, also wirklich nur so weit zu gehen, wie es sich noch gut anfühlt und man keinen Schmerz verspürt. Wenn ihr Lust habt, gehen wir noch einen Schritt weiter zu den Profis und wir zeigen euch richtig herausfordernde Asanas, die ihr machen könnt, wenn ihr schon ein bisschen mehr Yoga-Erfahrung habt. Wenn du es bis zum Profi-Part geschafft hast, dann kommen wir jetzt zum L-Handstand. Und die andere Pose, die wir euch zeigen werden, ist der herabschauende Hund kombiniert mit dem Bogen. Also wirklich was für absolute Profis. Beim L-Handstand ist es so, dass sich eine Person aufrecht hinsetzt, die andere dann die Fußgelenke greift und man so versucht, in die Pose nacheinander reinzusteigen. Das Besondere beim L-Handstand ist, dass eine Person geradezu komplett in der Luft ist und das ganz schön viel Vertrauen fördert. Und Kraft auf jeden Fall. Am Anfang war es ganz wichtig, wenn man oben ist, dass man sich traut, einfach den Po einmal in die Luft zu schieben. Und dann 
hat man zwar die Pose gefunden, aber der nächste Schritt war mir fast zu spannend. Ja, und das heißt nicht umsonst Profi-Übung. Das ist wirklich eine sehr herausfordernde Haltung. Gerade bei den Profi-Übungen ist es nicht einfach vorauszusagen, wie lange man sie halten soll. Zum Beispiel beim L-Handstand wird euer Chor sehr stark gestärkt und die Schulterpartie. Schaut einfach, wie viel ihr heute leisten könnt. Bei der Kombinationspose aus dem herabschauenden Hund und dem Bogen Danyurasana ist es so, dass die erste Partnerin sich in den herabschauenden Hund begibt und sobald sie soweit ist, steigt dann die andere Partnerin quasi rücklings auf den höchsten Punkt im herabschauenden Hund und legt sich in der Rückbeuge drüber und versucht dann noch ihre Fußgelenke unter dem Becken der Partnerin zu greifen. Also es ist schweißtreibender, als man denkt. Es <lacht> ist super anstrengend, weil ich das ganze Gewicht von Ina halte. Sie ist zwar nicht schwer, aber trotzdem merke ich das richtig in den Armen, dass ich da ganz viel Kraft gegenpressen muss, um in der Haltung zu bleiben, also um diese Spitze im Herabschirm beibehalten zu können. High five erstmal, oder? <lacht> Ja, ich würde sagen, wir zwei sind für heute durch. Und jetzt bist du dran. Schnapp dir deinen Partner oder deine Partnerin. Und ab auf die Matte.